ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബേബീസ് ഫുഡ് കോട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഈസി അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എന്തോ എത്ര കാണിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കാണണ്ട കേട്ടോ ഇതിന് ഇച്ചിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇച്ചിരി ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്താലും സാരമില്ല സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു സംഭവം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ കാണും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇതിലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്തിയാണ് മത്തി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കാം ഞാൻ ആറ് മീനാണ് കേട്ടോ വറക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയായിരിക്കും ഇനി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഒരു സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചെടുത്തതാണ് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അടുത്തതായിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസിൽ ഇത് മിക്സായി വന്നു പക്ഷെ അധികം പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാകുമ്പം നമുക്ക് ഫിഷ് ഇതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി മസാലൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അകത്തോട്ടും അത് വരഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന വെടവുകളിലെല്ലാം മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിക്കണം ഇനി ഇത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ പുറത്തായാലും വെച്ചാൽ മതി ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് ഇരിക്കണം എന്നാലേ ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം 
അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം അധികം മുരിഞ്ഞു പോരുത് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പം ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം അധികം മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങരുത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഫിഷ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഫ്രൈ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫിഷ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് തവണയാണ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ തവണ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ മാത്രം മതി കാരണം ആ എണ്ണയിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ടേസ്റ്റ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്നും കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉള്ളി കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെല്ലാം അതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മത്തി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏത് ഫിഷാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അപ്പം വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്